听列明静说过，你和你娘长得一模一样，但你娘气质柔弱，像临河的芦苇，而你就像湍流下的磐石。虽然五官相似，但不会有人将你们混淆。如果我娘柔弱，那她绝对不会用勇气去刺伤安叶落，还有自己。想必，柔弱是她的外表吧？有那么几分道理，来，当心。应该也会有什么弱点吧？暗夜罗不是人，他是魔。人和魔有什么区别呢？人有喜怒哀乐，魔只有残忍，跟冷酷，少了正常人的情绪，他自然也没有什么弱点。可是世间万物都有自己的弱点，你有什么弱点吗？你明知道我的弱点就是你啊，所以暗夜罗也有他的弱点。好吧，接近真相了。你让我猜。嗯。嗯。暗夜罗是如何入魔的呢？因为一个女人，一个女人，我娘，没错，就是你娘，暗夜明，一个她深爱却永远得不到的女人。可是这怎么会呢？不是我娘亲手把她带大的吗？在暗夜罗的心中，只有喜欢跟想要的，她不存在道德束缚，和你娘不一样。你娘虽然温柔婉约，可是，在这一点上面从未跟暗夜罗妥协过，于是，发生了这个悲剧。还有什么想问的吗？我可以假扮成我娘，杀了暗夜罗。不行。当然可以啊，我去找曾经侍奉过我娘的婢女。然后学习我娘的穿衣打扮，还有说话的方式。短短学个数十日，你以为可以骗得了她？但这个方式一定没错，我就不信你没想过。我不想让你冒险。这不是冒险。不管是杀父弑母的大仇，还是为了天下和江湖，我一定要杀了安叶罗。庄主，庄主。庄主，庄主，嗯，庄主今日好不一样啊！是啊，你们是不是觉得我有什么改变？嘘，别出声。你要做什么？再找一个机会，让战风与你决裂，回去暗河宫。你你这样和这件事情有关吗？有关。你我情投意合，战风阴妒生恨。安叶罗会信吗？会。好，我听你的。可是。是这样待着吗？人常说天涯地角，步步有穷山。既然想让人看，何不把门打开，让人看得更清楚一些？喂，你不怕羞啊？怕什么？
，要如何做？一个定过亲的人，怎么反倒来问我该如何做出恩爱的模样？我那个时候也没什么特别的。来，跟我走。变作飞飞红跨雪追日天白色，同家然而至。爱是指尖上。骗我的吧？骗你什么？你想让战峰去暗河宫，你交代他便是了。这里是烈火山庄，又不是暗河宫，我们做出一副恩爱的模样给谁看啊？现在才回神呢、啊，晚了。在旁边，有琴，叫师娘。师娘，尹雪，别闹了。你才别闹了。师傅，师娘，徒儿就不打扰您了。你回来了，哦，你从练功房回来。嗯，听说你最近功力大增。是，恭喜你，爹说的没错，你是所有徒弟当中资质最高的。你今日的妆容，进去再说吧。银雪都和你说了。是。这次你一进去就是入虎穴，为了爹。为了你爹，要万万小心，切记不可轻举妄动。好，这次你又要被误解了，抱歉，战峰。过去爹受的误解比我要多，保重。庄主，副庄主和我师傅打起来了。什么？副庄主和公子，他们在哪儿？就在后山。庄主，你快去吧。可以不杀你，但你绝对不可以留在这里。你们在做什么？问他。公子是爹的世交，你怎可同他动手？你干什么？我和道立香已经合离，你为何要和他在一起？你放手。我和你自小就有婚约在身，先秦是我的错，我求你原谅我。我们俩不可能，你放手！你疯了吗？我忘不掉你，战峰，我是看在我爹的颜面上才留住你的，请你自重。战峰，有话好好说，不要意气用事。你看看你啊，从小就这脾气。
，是有一列明镜的颜面。是。歌儿，我和你之间何须如此借口？我和你之间确实不需要任何借口。自你和一郎一起害死我爹起，我们就已经恩断义绝了。庄主，你说他和一浪联手？我在天下英雄面前为你保住了性命，你竟然还不知足，你究竟要放到什么时候？丫头，你给我说清楚了。林伯伯，此事千真万确。你个畜生！不可！丫头，都什么时候了，你还护着他？就算我再恨他，我也不会杀他，因为我爹最疼爱他。可他是杀害老庄主的帮凶啊！你走吧。就算我不杀你，难保他们不会杀你。庄主下去，战风主动请赐副庄主之位，离开山庄。从今往后，战风袭人与猎户山庄再无瓜葛。嗯、这次你一进去就是入虎穴，为了爹，为了你爹，要万万小心，切记不可轻举妄动。暗河内功的全部心法都已传授给你，战风，牢记我的话，无论发生什么事都不要分心动情，你唯一要做的就是苦练心法，等待给暗夜罗致命一击的机会。